네, 본격적인 수확철이 다가오면서 농촌 지역에서는 농업기계 운행이 증가하고 있습니다. 농업기계 안전사고 예방을 위한 각별한 주의가 필요한 시기인데요. 충남 농업기술원 백동주 농업기계 교수 전화 연결해서 자세한 내용 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 충남 농업기술원 농업기계 교수 백동주입니다. 네, 먼저 농업기계 안전사고가 10월과 11월 수확철에 많이 발생한다고 하죠. 이 내용부터 짚어주시겠어요? 네, 2020년도 행정안전부 재난연감에 따르면 수확철인 10월에서 11월 사이에 전체 사고 1,121건 중 31%인 347건이 발생하였습니다. 또한 농업기계 안전사고 유형 중 71%에 해당되는 795건이 운전자 부주의로 인한 사고였습니다. 이에 더 농업기술원은 안전사고 예방을 위해 농업인들에게 농업기계 안전지침 준수와 수확철 농업기계 안전사고 유형을 안내하였습니다. 네, 농업 현장에서는 만약에 사고를 예방하기 위해서 안전점검을 더욱더 철저하게 하셔야 할것 같은데요. 어떤 부분을 주의해야 할지 짚어주시죠. 네, 컴바인의 경우 상하차 시 디딤판은 충분한 폭과 강도를 가져야 하며 차량 높이의 4배 이상의 길이를 사용해야 합니다. 수확작업 시에는 가을철 우천에 따른 작업장의 굳은 정도를 확인해 작업하는 것이 중요하고 도로 출입은 저속 차량임을 감안해 무리한 진입을 피하고 교통신호 준수, 방향 지시 등 점검을 통해 안전사고를 예방해야 합니다. 네, 마지막으로 농업인들에게 당부하고 싶은 말씀이 있다면 해주시죠. 네, 수확철 무리한 농작업은 집중력 저하의 원인이 되고 돌이킬 수 없는 사고로 이어질 수 있으니 주기적인 휴식과 위험 상황 시 바로 대처할 수 있도록 작업에 집중하며 농업기계 사용이 많은 수확철에는 반드시 안전수칙을 지켜주시길 당부드립니다. 네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 농업기계 안전수칙과 관련해 백동주 교수와 이야기 나눴습니다. <목소리> 몽유 두원도를 그려 조선시대 최고의 화가로 꼽히는 안견선생 추모제가 서산지공면 안견기념관에서 열렸습니다. 추모제는 서산 출신인 안견 선생의 업적과 예술혼을 기리기 위해 서산문화재단과 안견기념사업회가 공동으로 주최했습니다. 이날 술잔을 대표로 올리는 재관으로는 성일종 국회의원과 이연희 서산시의회 의장, 신흥식 안견기념사업회장이 참여했습니다. 특히 이 의장은 서산지역 최초 여성 재관으로 눈길을 끌었습니다. 충남도와 사회복지법인 세이브 더 칠드런 코리아가 도내의 지역 아동센터를 적극 지원하기로 했습니다. 양승조 지사와 정태영 세이브 더 칠드런 코리아 총장은 19일 도청에서 충남 지역 아동센터 지원 사업 공동 추진 업무 협약을 맺었습니다. 두 기관은 지역 아동센터 18곳을 대상으로 안전을 최우선으로 하는 환경 개선과 아동이 주도적으로 참여할 수 있는 프로그램 컨설팅 등을 지원할 예정입니다.